గత వారం కోట శ్రీనివాసరావు గారితో ఎన్నో వివాదాస్పదమైన వాదగ్రస్తమైన అంశాలను చర్చించాం ఈ వారం రాజకీయాలపై వ్యక్తిగతంగా అతని అభిప్రాయం అది కాకుండా మన చిత్ర పరిశ్రమలో పరభాష నటులపై అతని అభిప్రాయం ఏంటో తెలుసుకున్నాం అదే అతను తమిళ హిందీ భాషల్లో పనిచేసినప్పుడు పరభాష నటుడిగా ఆయన గమనించిన అంశాలపై ఈరోజు చర్చిద్దాం ఎంతో ఆసక్తికరంగా కొనసాగుతున్న చర్చలోకి వెళ్ళబోయే ముందు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ స్పాన్సర్స్ మహవీర్ సౌండ్ రూమ్ మహవీర్ మోటార్స్ వ్యాన్యూస్ ఇన్ ఇండియా ఆరంభం ఆన్లైన్ చూడాలనుకునే వారు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఐ క్లిక్ మూవీస్ డాట్ కామ్కి లాగిన్ అవ్వండి ఇప్పుడు మన పబ్లిక్ బైట్ చూద్దాం హాయ్ కోటా గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు చే మీ మూవీస్ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం మీరు చేసే మూవీస్ కానీ యాక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ కానీ మాకు చాలా ఇష్టం మీరు మా ముఖ్యంగా చేసిన ప్రతి ఘటన కానీ గణేష్ మూవీలో మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది మీరు విలన్గా విలనా లేకపోతే కమెడియనా చెప్పండి మీరు విలనా కమెడియన్ కాదండి నేను విలన్ కాదు విలను కమెడియనే కాదండి నన్ను అందరూ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటారు కానీ నాకు నమ్మకం ఉందండి ఐ ఆమ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఐఎమ్ ఎన్ యాక్టర్ విత్ క్యారెక్టర్ అన్ యాక్టర్ విత్ క్యారెక్టర్ హాయ్ కోటా గారు నా పేరు శ్రావణి నేను బీఏ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నాను మీ మూవీస్ చాలా చూశాను అందులో నాకు బాగా నచ్చిన మూవీ హంగామా అందులో అటు కామెడీ ఇటు సీరియస్నెస్ చూపిస్తూ చాలా బాగుంది టోటల్ డిఫరెంట్ మూవీ ఉంది అండ్ అందులో మీ ఇప్పటివరకు మీరు చాలా మూవీస్ చేశారు అందులో మీకు నచ్చిన మూవీ ఏంటో నాకు తెలియదు బట్ మీరు ఒక నటుడు కాబట్టి మరి మీకు నచ్చిన నటుడు ఎవరో చెప్తారా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో మీరు ఎవరికి ఓట్ వేయాలనుకుంటున్నారు నరేంద్ర మోడీకా లేకపోతే రాహుల్ గాంధీకా నరేంద్ర మోడీనా రాహుల్ గాంధీనా నరేంద్ర మోడీ అండి నేను బీజేపీ వాడిని నాకేమిటి చాలామందికి మొత్తం యూత్కి అందరికీ ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి మీదే ధ్యాస్ ఉందండి డెఫినెట్లుగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత గొప్ప విశేషణలు ఎన్నో ఉన్నాయండి అందువల్లే ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్కి యునానిమస్గా ముందు ఆయన పేరు చెప్పండి సార్ అని ప్రజల నుంచి వచ్చింది ప్రజలు మీకు నచ్చిన నటుడు ఏం చెబుతామండి కమర్షియల్గా చెప్పాలంటే ఆయన చెప్తే ఇది వీరికి చెప్తే కష్టం ఎందుకంటే ఇదివరకు ఏదో చాటు చాటుగా ఉండేవండి ఈ పొలిటికల్ ఎంట్రీలు అందరికి వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడంతా రాజకీయం కూడా సినిమాలు ఎక్కువైపోయిందండి సినిమాల్లో ఉన్న రాజకీయం నీకు బయట లేదండి ఇదివరకు జనాన్ని చూసి క్యారెక్టర్లు అవి తయారు చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మమ్మల్ని చూసి క్యారెక్టర్లు తయారవుతున్నాయి కాబట్టి హీరో అన్న వాళ్ళు నాకు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు చంద్రమోహను తర్వాత మన చిరంజీవి గారు అలాగే ఆ తరం వరకే హీరోలు అండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ హీరోలు అంటే నేను అంత గొప్పగా ఆయన చెప్పనండి మేము చిన్న కూలీలు వాళ్ళు పెద్ద కూలీలు అంతే తేడా అంటే నాగార్జున వెంకటేష్ బాలకృష్ణ గారు అదే వీళ్ళ తరం చిరంజీవి వాళ్ళు అంతవరకు చెప్పాను చిరంజీవి గారు అంటే ఆయన తరం వరకు వారి తరం వరకు ఇప్పుడు వస్తున్న హీరోల్లో ఎవరైనా మీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు జనం అందరికీ నచ్చిన వాడే మా నాకు నచ్చుతారండి అంతే కదా ఇవాళ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినటువంటి సినిమా అత్తారింటికి దారెట్టు మరి న్యాచురల్గా నెంబర్ వన్ ఎవరైనా అంటే పవర్ స్టార్ అని పెడతారు కాదు కాబట్టి ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సింది దాన్ని సినిమా తీసేదే జనం కోసం జనం సినిమా బతి సినిమాని బతికించేదే జనం కానీ వాళ్ళ జడ్జిమెంటే మన జడ్జిమెంట్ ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ అన్నారు కదా యూత్కి కావాల్సింది కూడా ఆయనే అని అన్నారు ఇందాక యూత్ అంటే బూత్ అని కూడా అన్నారు మరి అది ఎంతవరకు నిజం నరేంద్ర మోడీని ఎంచుకోవడం అనేది యూత్ గొప్ప విషయంగా నేను చెప్పా కదా ఇప్పుడు వేష భాషలందు సివిక్ సెన్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆయన అందరికీ ఏమిటంటే ఎందుకు నచ్చాడంటే మన మేధస్సుని పరభాషలు పరదేశాల వాళ్ళు వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళకంటే మన తెలివితేటలు ఉన్నాయి కాబట్టి నన్ను నమ్మండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి బతకకుండా నన్ను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కనుక అయితే నేను మన దగ్గరే మనం బ్రహ్మాండంగా మనం అక్కడికంటే ఎక్కువగా నేను తయారు చేయగలను అనేటువంటి ఒక గొప్ప మాట చెప్పారండి అది ఇంతవరకు ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పలే దానికి మీకు అందరికీ చూసే ఉంటాం మన అందరికీ టీవీలో వచ్చింది దీంట్లో కూడా వచ్చింది కదా ఆయన ఫస్ట్ ఆన్సరు ఏమండి మీరు ప్రధాని అయితే మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే అమెరికన్స్ని ఇండియన్ వీసా కోసం లైన్లో నుంచినట్టుగా చేస్తా అన్నాడు అదండి అట్లాంటి దేశభక్తి కలిగినటువంటి వాడు మన ఇది తప్పదండి యు టేక్ ఫ్రమ్ పంచాయతీ టు పార్లమెంట్ పంచాయతీలో ముప్పై మంది మెంబర్లు ఉంటారు ఆ ప్రెసిడెంట్ ఏదో ఉంటుంది ఏదో పార్టీ అయినా ఆయన ఏదో రోడ్లు వేద్దామనో ఊరంతా ఏదో చేద్దాం అనుకుంటాడు కాదు ఇంకోటి అంటాడు వద్దంటారు డిస్కషన్ వస్తుంది ఎంత ఎందుకే ఓటింగ్కి వెళ్దాం అన్నారు ఏమండి 
ఈ పాయింట్ మీరు యూత్ అంతా ఆలోచించుకోవాలి యువతరానికి మీరు తెలియాలి ఇది నేను అందుకే చెప్తున్నానండి ఇంత విరమించి ముప్పై మందిలో ఓటింగ్కి వెళ్ళారు ఒక ఆయన పదహారు వచ్చినాయి ఒకటి పద్నాలుగు వచ్చినాయి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి ఒకే ఒక్క ఓటు అయినప్పటికీ పదహారు ప్రకారమే వెళ్తున్నారు మెజారిటీ అని అక్కడ దాకా ఎందుకండి ఒక్క ఓటు డిఫరెన్స్తో మహానుభావుడు వాజ్పేయి కానీ దింపిశారు అవునా అంటే దీని అర్థం ఏంటండి మన రాజ్యాంగమే మెజారిటీని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మెజారిటీ హిందూస్ ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో అసలు హిందూస్ గురించి డిస్కషన్ ఎందుకంటే నేను డోంట్ డిస్కస్ ఇప్పుడు బతుకు తెరుగు కోసం అమెరికాలు బతుకొస్తున్నామండి కదా మరి ఎందుకు వస్తారు ఇప్పుడు నేను రెండుసార్లు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు రెండుసార్లు అండి మా ఏదో మా బంధువులు ఇంటికి వెళ్ళాను నాలుగు రోజులు ఉన్నాను అక్కడ నేను మా ఆవిడ వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు ఉన్నాం అనుకోండి ఆ పక్క వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి శ్రావణ మాసం అన్న శుక్రవారం అన్న ఏదో మొత్తం మాకు వెళ్ళదండం పెట్టి అర్చింది లేచు మా ఆవిడకి పెట్టి చేశారు ఏంటమ్మా ఇది అన్న అదేంటి సార్ మేము ఇద్దరిని చూస్తే మా అమ్మని నాన్నని చూసినట్టుందని అచ్చు మా అమ్మ నాన్నగారు లాగా చూసినట్టు ఓకే బాగుందండి ఓ నెల రోజుల తర్వాత ఏమండి మేము ఇండియాకి వెళ్తున్నా అన్న ఎందుకమ్మా అన్న మా అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్తున్నా అండి అన్నారు మరి నన్ను అనుకున్నావు కదా కాదండి అమ్మ అమ్మే కదా అది కాబట్టి మాతృ జన్మనిచ్చిన తెల్ల ఎలా ఇచ్చిందో అంత గొప్పదో జన్మభూమి కూడా అంత గొప్పదండి అందుకే మాతృభూమి అన్నారు ఇవి చిన్నపిల్లల కంటే ఒక దీంట్లో ఎలిమెంటరీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కంటే హై స్కూల్ లెవెల్కి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ పద్ధతిలో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ముందు వాళ్ళ బ్రెయిన్ దానికి వెళ్తుంది అసలు ఇవేం చెప్పకుండా కదండి ఇప్పుడు కొన్ని స్కూల్స్లో పిల్లల్ని చేరుస్తాం వాళ్ళు ఏంటండి ఎల్కేజీకి రెండు లక్షలు అవుతుందంటారు ఎందుకంటే అవర్ టీచర్ సార్ వెల్ ట్రైన్డ్ సార్ అంటారు వెల్ ట్రైన్డ్ అంటే ఎక్కడ అమెరికాలోనూ లండన్ అని వాళ్ళు అక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్యాసే వస్తారు అంటే పీజీ కానీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ పాఠం ఎలా చెప్తారు కేజీకి వాడు పీజీ కేజీ వీడు ఎక్కిన లేడు అటు దిగి చెప్పలేడు జడ్డిగా నేర్పడదు అండి మరి మన సిస్టమ్ దాకా ఏం చెప్పాను ఎలిమెంటరీ హై స్కూల్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ అలాగే కాబట్టి ఈ వయసుతో పాటే మనకు విజ్ఞానం కూడా దాన్ని నేర్చుకోవడానికి కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ వయసులో చెప్పాలో ఆ వయసులో మనం కనుక ఇలా చెప్పడం మొదలెడితే కొద్దిగా కాకపోతే కొద్దిగా అయినా ఈ సంవత్సరం కాదు ఇంకో సంవత్సరం నాలుగేళ్లకైనా మన మన మాతృభూమి మాతృదేశం మన పెద్దలు మన నాయకులు ఏమండి మన ఊళ్ళో పెద్దలు ఒక దేవుడు భక్తి ఇదంటే డిసిప్లిన్ అండి భక్తి అంటే వద్దు వద్దండి దానికి ఆన్సరే ఉంది మరి గతంలో పాలిటిక్స్ రాజకీయాల్లో పాల్గొన్న మీరు తర్వాత దూరంగా ఉండి మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో రావడం అదంతా మోడీ మీద ఉన్న ప్రేమతోనా లేకపోతే ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా నేను ఎప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీని బయటకు వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేదండి వెళ్ళను కూడా దాని గెలుపు ఓటులతో నాకు సంబంధం లేదు సిద్ధాంతం అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఈ మధ్యన తెలుసు కదా నా ఫ్యామిలీలో కూడా కొంచెం పెద్ద కెలామిటీ అయింది మా వాడిది సో ఇట్లా దీనివల్ల కొంచెం అటు ఇటుగా కొంచెం సినిమాలు కూడా ఏదో కొంచెం బాగా బిజీ అయ్యానండి పరభాష చిత్రాలు అవి దానివల్ల కొంచెం అటు ఇటు వెళ్ళటం కొంచెం దీనివల్ల కొంచెం మీటింగ్లకి వాటికి వెళుతూనే ఉంటానండి బట్ అంత ఇదివరకు అంత యాక్టివ్గా ఓకే వెళ్ళటానికి వీలు లేకపోతే అసలు అనుకూలించట్లేదు అంటే వృత్తిరీత్యా ఇంటి మన ఆరోగ్య రీత్యా అంటే బ్యాడ్ అని కాదు బట్ ఆ ఉత్సాహం చేయడానికి కొంచెం మీరు చెప్పానే కొద్దిగా వెనకాల ఉంటాయి కదండి అవన్నీ అంతే తప్ప ఏం లేదండి ఇప్పుడు పరభాష చిత్రాలు నటిస్తున్నాను అన్నారు ఇక్కడ బాంబే నుంచి వచ్చిన నటులకి లభించే మర్యాద అక్కడ మనకు లభిస్తుందా లేదా ఒక క్వశ్చన్ ఉండదండి సంబంధం లేదు మీరు అమెరికా బాంబే దాకా వెళ్ళకి వెళ్ళదు పక్కన నుంచి చెన్నై వెళ్తేనే ఉండదు ఇక్కడ వాళ్ళకేమో మనం ఫైవ్ స్టార్ సెవెన్ స్టార్ అని ఇస్తాం అక్కడ మామూలు హోటల్లో కొంచెం బాగుండే హోటల్ దాంట్లో ఉంటానంటే ఏం సార్ అంటారు చాలా ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలంటే అవి ఎందుకంటే గొంగళ్ళే ఉంటూ ఏదో వచ్చింది అంటారు ఎప్పుడు వచ్చింది అనుకోకూడదు కదా కాబట్టి నన్ను నేను చెప్పుకోకూడదు అంతవరకే చెప్పగలను బాగాలేదు పరిస్థితి అని కదండి కాబట్టి పరభాష అనేటువంటి యాక్టర్ సార్ మన దగ్గర పరభాష వాళ్ళందరూ యాక్టర్లు కాదు వచ్చేవాళ్ళు అందుకే నేను విమర్శిస్తున్నా పరభాష వాళ్ళు వచ్చి ఇందా చెప్పాను కదా అమరీష్ పూరి గురించి గారి గురించి ఆయన గురించి నేనేం మాట్లాడలేదు ఆయన మెచ్చుకున్నాను కూడా కాబట్టి నటులను తీసుకురండి వర్తున్న వాళ్ళని తీసుకురండి వాళ్ళందరూ లేకుండా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అంత గొప్పగా ఇస్తే అట్లా అండి ఆ మధ్యన యముడికి మూగుడు అనేది ఒక సినిమా వచ్చిందండి అల్లర్ నరేష్ గారి హీరో దాంట్లో ఎముడిగా వేసింది ఎవరు చెప్పండి ఏం చెప్పండి మేము మీ ఉద్దేశం ఏం చెప్పండి మంచి నటు
అలా మరి సినిమా ఎందుకు ఆడలేదండి ఆ వేషం ఎత్తాడు సినిమా ఆడకపోవడానికి చాలా కారణాలు అదే చెప్తున్నా అదే పరభాష ఎందుకంటే రాముడు కృష్ణుడు భీముడు దుర్యోధనుడు ఇలాంటి వేషం అంటే ఏముడు అంటే నారదుడు అనగానే కాంతార గారి జ్ఞాపకం వస్తా మన తెలుగు వాళ్ళకి వాళ్ళ బ్రెయిన్స్లో కొన్ని కొన్ని వేషాలకు కొన్ని ఫిగర్స్ ఉండిపోయినాయండి ఏముడు వేయాలంటే రమరారు వాళ్ళు మహానుభావులు వేసిన కైకాల చత్రాన్ని గారు వేయాలి బాగుంటుంది అలా ఊహలు ఉంటాయండి అంతేగాని అతన్ని నటుడు అది వేరు వదిలేసేయండి మంచి నటుడు అంటే నేను ఒప్పుకోను ఇది యాక్టర్గా మనం చేసాం ఇక్కడ నేను నటున్నాడు ఉన్నవాడికి డబ్బులు ఇచ్చి యాక్ట్ చేయనివ్వరు అక్కడ నటుని కాదాన్ని తీసుకొచ్చి అది డబ్బులు ఇచ్చి యాక్టింగ్ నేను పంపిస్తుంటా ఆ నాలుగు సినిమాలు చేసాడు తెలుగు వచ్చిందని తెలుగు తెలుగుతో మాట ఆ తెలుగు నేను మాట ఊరుకుంటారండి అమెరికాలో ఉన్న మొన్నటిదాకా ఉండొచ్చు రే ఇక్కడ గర్భం చూసావు పెద్దదా అమెరికాలో ఉన్నట్టు మాట్లాడు ఏదో తెలుగుని కుని చేస్తున్నాడు అంటే మరి ఆయన మాట్లాడే తెలుగుని మరి ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా అన్నమేమయ్యా నువ్వు భాష బాగా దద్రంగా ఉంటుందండి నేర్చుకున్నా నేను చెప్పుకో మీ మీ డైరెక్టర్కి చెప్పుకో నేను కామెడీ చేస్తానని ఇట్లా ఉంటుంది ఆ వాయిస్ అట్ట కదా గమ్మత్తుగా ఏం చెప్పండి మరి నువ్వు నేను స్పీడ్గా సరిగ్గా డైలాగ్ చెప్పకపోతే నన్ను విమర్శిస్తావే మరి నువ్వు ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసావు ఆ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి సార్ దాన్ని కించుపరిచి ఏం చేశారు ఈయనకి ఆ ఎముడు డ్రెస్ చేసి దొనపోత మీద కూర్చోబెట్టారు ఎట్టున్నాడు ఆ కాస్ట్యూమర్ నిద్రపోతుంటే ఆ డ్రెస్ కూడా వేసుకుని ఫోటో ఫోటో దిగినట్టున్నాడు తప్పండి ఇదివరకు తీశారు ఎమగోలో ఇవన్నీ కూడా కానీ ఎముడు చిత్రగుప్త కిందకు వస్తే ఆ ఇన్సిడెంట్స్ బాత్రూంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేద్దామంటే వేడి నీళ్ళు పట్టడం రామలింగ గారి చిత్రగుడి కంగారు పట్టడం ఇన్సిడెంట్ని కామెడీని చేశారు తప్ప క్యారెక్టర్ని బఫన్ రిచ్ చేయలేదండి అది చేయకూడదు తప్ప ఇప్పుడు ఆ తరహాలోనే సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా సో మరి ఆ ఆ పద్ధతిలోనే ఫాలో అయ్యారు ఎవరు సినిమాలు తీసేవాళ్ళు కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఇన్సిడెంటల్ కామెడీ ఆగిపోయింది ఒకప్పుడు ఇన్సిడెంటల్ కామెడీ ఉండేది ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ కామెడీ ఎక్కువైంది అని అదే సార్ నేను చెప్పేది అది తెలుసుకోవాలి ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఇందాక చెప్పానే అది చేయటం చేత కాక దీన్ని ఫాలో అయిపోతున్నారు ప్రతిదానికి సార్ జనరేషన్ సార్ ఈ జనరేషన్ సార్ అంటారు ఏమి జనరేషన్ ఇందాక చెప్పాను కదా మనకు మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆ సివిక్ సెన్స్ అనేది ఉంటే ఏమిటి అని ప్రశ్న వేసుకుంటే హ్యాపీగా వస్తుంది సార్ అంతకంటే ఏమి లేదు సింపుల్ ఎవడ పని ఆడు నా ప్రకారం అయితే ఆఫీసుల్లో పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు ఇలాంటి ఫోటోలు పెట్టచ్చో పెట్టకూడదో నాకు తెలియదు కానీ ఒక మహానుభావుడు మహాత్మా గాంధీ గారి ఫోటో పెడితే పెట్టమనండి కానీ నా ప్రకారం అయితే ఇంకే ఫోటోలు పెట్టకూడదండి ఒకటే బోర్డు పెట్టాల ఒకటే బోర్డు ఉండాలి ఎక్కడ చూసిన ఆఫీసుల్లో ఏదో ఎవడి పని వాడు చేయండి చేయనివ్వండి అంతే బోర్డు చూడండి సా అలా పెట్టి చూడండి మీరు ఓ రెండు సంవత్సరాలు చూడండి ఎవడు చేస్తున్నాడు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎవరి వల్ల ఎట్టు అవుతుంది వాడి మనస్సాక్షికి తెలుసు కాబట్టి చేయలేడు నెమ్మదికి మారుతుంది ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఇయ్యచ్చు మన పని మనం చేసుకుందాం రా అనుకునేటువంటి వాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంత జీతం ఇచ్చి ఇది పియో ఇది ఇది ఏమంటారు డేర్నెస్ సెలవెన్స్ డి డిఏ ఇచ్చి ఇదిగో ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇది ఇచ్చి దీనికి శాలరీ ఇంత ఇచ్చి ఉండటానికి క్వార్టరు వెళ్ళటానికి ఆర్టీసీ బస్సు ఫ్రీ పది గవర్నమెంట్ పాసు వైద్యం చేసుకోవడానికి ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఏమండి అతని ప్రకారం అతని యొక్క అర్హతని ప్రకారం రేషన్ కార్డు ఇవి ఇచ్చి రెండు సంవత్సరాలకు వచ్చారు ఏదో ఎవరైనా తీర్థరాత్రికి వెళ్ళటమో ఏదో లీఫ్ ఇయర్స్ అదని పెట్టి పెట్టారు సో ఒక భవన్ గవర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది చిన్న ఉద్యోగం నుంచి పెద్ద ఉద్యోగం దాకా ఈ ఉద్యోగాన్ని బట్టి ఇదిగో ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి ఇంత జీతం ఇస్తే కరెక్ట్ వాడు హ్యాపీగా బతకగలడు దిస్ ఈజ్ ది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ అని గవర్నమెంట్ ముద్రించి నీకు పంపిస్తున్నారు మరి వాడు ఎందుకు అట్లా బతకట్లేదు చెప్పనండి అతనే కారణమా రాజకీయ నాయకుల కారణమా ప్రజల కారణమా ఎందువల్ల అట్ అవుతోంది పెద్దవాడు కరప్షన్ 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 అని నేను అనలేను అండి పదిసార్లు అంటాను ఇచ్చేది తప్ప లేకపోతే ఇది తీసుకున్నవాడా ఎందుకు జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక కామన్ మ్యాన్ ఈ జీతం ఇది తిన్నప్పుడు అట్లా ఎందుకు బతకలేకపోతున్నాడు దీనికి కారణం ఎవరు ప్రజల రాజకీయ నాయకుల లేకపోతే తనేనా వ్యవస్థ వ్యవస్థ అని అని ఆలోచించుకుంటే మీకే తెలుస్తుందండి అందుకని ఎవడి పని ఆడు చేయాలి చేయని వాళ్ళ అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనకంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ అవన్నీ ఉన్నాయండి అక్కడ సిద్ధాంతం అదే ఎవడి పని ఆడు చేసి పోతాడు అక్కడ ఎవడన్నా దుర్మార్గులు ఉంటే పర్సంటేజ్ రెండు పర్సెంట్ ఒక పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఆండ్ర ఆడటం టక్కున పట్టేసుకుంటారు మన దగ్గర అది కనుక్కోలేకపోతే తెలిసి కూడా యాభై పర్సెంట్ కూడా ఉండకుండా మంచివాళ్ళు మొత్తం డెబ్బై పర్సెంట్ డెబ్బై
ఎవరు పెనాడు చేయకపోవడమే మనం చేసే తప్పు కదండి అవును శ్రీనివాసరావు గారు మీరు సోషల్ సర్వీసెస్ లాంటివి ఏమైనా చేస్తారా అంటే సహాయ కార్యక్రమాలు అంటే నేను మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నానండి నాకు పొద్దున కూడా ఫోన్ వచ్చింది ఒకటి నిజేనండి ఏదో అనాథ సరళాన్ని రన్ చేస్తున్నాము మాకు ఏదో చాలు మీరు గవర్నమెంటా ప్రైవేటా ప్రైవేట్ అండి ఏమేనమ్మా ఎందుకు అలాంటి వారిని రక్షించాల్సింది గవర్నమెంట్ బాధ్యత అసలు నువ్వే సంపాదించేసుకుని ఏదో వాడేమో గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ అని ఇచ్చి పారేస్తే అసలు అతను ఎందుకు కదా నా ప్రా నా ఉద్దేశం అది నేను అందుకని ఎప్పుడన్నా వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎక్కడన్నా చూస్తే ఆ గవర్నమెంట్ వారికి ఆ కళాశాల మన ఏమంటే డే ఆర్ఫన్స్ డెఫ్ అండ్ ఎమ్ము పప్పు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఆ గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్లో చూస్తుంటే దారుణంగా ఉంటుందండి పాపం వాళ్ళ పరిస్థితి పాతి వేలు ముప్పై వేలు ఇచ్చి కొంచెం వాళ్ళకి అదే ఓ సెట్ యూనిఫారం ఓ సెట్ బుక్స్ అన్నీ కొనిపించండి సార్ అని చేతిలో పెట్టేస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితులు బట్టి అలాగే ఎవరైనా ఇబ్బందులు పెళ్ళిళ్ళు ఇల్లు మన మా చెప్పుకుంటే బాగుండదు మా ఇండస్ట్రీలోనే చాలామంది పాపం ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఉంటారండి జన్యువన్ అనుకుని అన్న వస్తే నేను కనీసం ఇప్పటికి నాకు తెలిసి నేను ఇండస్ట్రీకి హైదరాబాద్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీ ఇప్పటిదాకా నేను ఒక ఇరవై లక్షలని ఇచ్చుంటాను అన్నట్లు నేను లెక్క పెట్టుకోను నా పద్ధతి అది అందుకని ఇప్పుడు ఇక ఈ జనరేషన్ ఇక లాస్ట్ నాకు నడుస్తుందిగా నాకు చిన్న వాంచ్ ఉంది ఏమిటంటే ఏదైనా ఒక నాటకం కంపెనీ లాగా నేనే పెట్టుకుని నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో నా ఒక ఈ డాన్స్ ప్రోగ్రాంలు కాకుండా రియల్గా ఒక నాటకం నాటికం వేసి ఒక గంట సేపు మనం పెర్ఫార్మెన్స్ చేసి కలెక్టర్ గారి ముందు ఆ వచ్చిన కలెక్షన్ని కలెక్టర్ గారి చేతిలో పెట్టి ఇదిగో ఈ గవర్నమెంటు నడపాల్సినటువంటి స్కూల్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదన్నా ఇచ్చేయండి అని చెప్పి కలెక్టర్ చేతిలో పెట్టి రావాలండి ఇక అక్కడ కూడా మిస్ మ్యాన్ చేతి మనం ఏం చేయలేం కదా నాటక రంగం సరే సినిమా రంగం కోసం ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా అంటే మీలాగా చేసేది ఏముందండి ఇది వాళ్ళ ప్రయత్నం చేసుకుని వాళ్ళ మెరిట్ మీద రావాల్సిందే అది ఇంకోళ్ళు హెల్ప్ మీద బతకాల్సింది వాళ్ళు వాళ్ళు కదండి అందరూ చేయలేరుగా స్వార్థం ఉండాలిగా లివన్ లెట్ లివ్ అనే పద్ధతి ఉండాలి మనం బతకాలి బతికినప్పుడు మనం హ్యాపీ పోతుంటే నలుగురు బతకడానికి కూడా ఏదో ప్రయత్నం చేయాలి అంతే తప్ప సినిమాకి మనం ఏం చేస్తామండి బాబు కష్టపడండి ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ ఉంది ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఉంది వాళ్ళకి రోజు నేను మీటింగ్ మీటింగ్ కూడా పడుతుంటాను ముందు తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు వాళ్ళకి మాత్రమే కళాకారులకు కానీ టెక్నీషియన్స్కి కానీ ఎవరికైనా ముందు వాళ్ళకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనేది ఒక స్లోగన్గా పెట్టండి సార్ ఎందుకు ఇంకెంతకంటే లేని లేకపోతే ఏం ఆలోచిస్తారు మెంబరు లక్ష రూపాయలు మెంబర్షిప్ కడుతున్నారు వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు అతని ప్రొఫెషన్కి తగ్గట్టుగా ఏదైనా హెల్ప్ జరుగుతుందేమో అది అదేం లేకుండా ఇది కాదు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఏది వేసి దాని మీద వచ్చే వడ్డీనేమో ఎవరికో అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాడికి ఏమో పెన్షన్ ఎత్తా నెలకు పోందని నెలకు వెయ్యను లేకపోతే బిల్డింగ్ కడదామను ఎందుకంటే అవన్నీ కదా ఈ అసోసియేషన్లో ఎంతవరకు మీరు చూసినంత వరకు పని జరుగుతుంది ఇప్పుడు పరభాష నటుల మీద ఈ అంశం మీద మాట్లాడారు ఇలాంటి అక్కడ మీరు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎంతవరకు మీకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది ఏమి జరగట్లేదు పైకి వీళ్ళు చేస్తున్న పని ఏంటి తెలుసండి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఒక యూనియన్ పెట్టి దీనికి తెలుగు నటీ నటుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తును వీళ్ళు చేతిలో పెట్టుకుని వీళ్ళకి అవకాశాలు ఇప్పించండి అనేది పెట్టుకున్న దానికి లక్ష లక్షలు మెంబర్షిప్ కట్టి ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళకి చేయకపోగా వీళ్ళు వెళ్ళి పాప వాళ్ళు ఏదో బుల్లితెర టీవీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో యూనియన్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏదో నానా బాధలు పడుతుంటే వీళ్ళు వెళ్ళి దీని మీద వెళ్ళి దీని పేరెట్టి ఒక మిడతల దండలాగా వెళ్ళిపోయి ఆ టీవీ మీద పడ్డారు అక్కడ వాళ్ళు పొట్ట కొడతాం కదండి ఎందుకు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ వెళ్ళి వేసే వాళ్ళందరికీ ఎప్పటికీ టీవీ అవసరం లేదండి ఇప్పుడు టేక్ విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారండి డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను ఆయన కింద చెప్పండి ఆ మహానుభావుడికి ఆర్థికంగా ఇబ్బందా కాదు అంత శిఖరాన్ని ఉన్నాడు ఆయన కదండి దర్శకుడిగా ఎంతో పాదాలు దండం పెడతాం నేను కూడా పెడతాను ఆయనకి యాక్టింగ్ ఎందుకండి ఆయన రెండు తప్పులు ఒకటి తప్పు ఒక పాపం చేస్తున్నాడు ఆ టీవీలో యాక్టింగ్ ఎందుకు చెప్పండి తప్పు ఏంటి ఒక్క వేషం పేరు లేదు సో ఆయన ఆ వేషం ఇచ్చి అడగొడుతున్నాడు రెండు ఆ వేషం మీద బతికి ఒకటి కడుపు కొడుతున్నాడు నువ్వు వేస్తే పది లక్షలు ఇస్తారండి పోనాడు వేస్తే లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు అడిగి అది కడుపు కొడతామే కదా 
ఇప్పుడు దానికి నిదర్శనం వెళ్ళి పరిభాషలు చేయట్లేదా అంటారు ఎస్ ఫాలో మన అంటే చూస్తా నేను ఇప్పుడు నేను పరిభాషలు చేస్తాను టమిల్ ఉంది సార్ నాకు డబ్బింగ్ చెప్తారు ఒక ఆయన రాజేంద్రన్ అని సూట్ అయింది ఫస్ట్ సినిమా దగ్గర నుంచి ప్రేక్షకులు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను ఎందుకు ఆ రిస్క్ తీసుకోవాలా ఇప్పుడు అక్కడ మిమిక్రీ ఆర్టిస్టులు అతని బాధ్యత నా బాధ్యతలో మిమిక్రీ చేస్తే తప్పట్లు పడుతుంటారు అంత అదృష్టం నాకు ఇంకెంతకంటే ఉంది అది తప్పు కాదు రెండు నేను చేసేది గొప్ప విశేషం ఏంటంటే నాకు నేను ఆయన ఇదివరకు తీసుకుంటే ఏదైనా వేల మీద తీసు ఏదో పదివేలు అంత తీసుకున్నారు క్యారెక్టర్కి ఇప్పుడు ఆయన పాతికా ముప్పై వేలు యాభై వేలు కూడా తీసుకున్నారు సో ఇప్పుడు ఆ కడుపు నేను కొట్టడం ఎందుకంటే ఆ ఫ్యామిలీది అవసరంగా ఉంది కాబట్టి అలా అలా చేయమని చూస్తే నేను నా భావన అది అర్థమైందా అర్థమైంది ఇప్పుడు ఆలీ ఉన్నాడండి మాకు సెక్రటరీ మంచి నటుడు ఏమండి మంచి ఫ్రెండు అతను లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ మనం బతు పది మంది బతకాలని ఉన్నటువంటి వాడు చాలా నాకు నచ్చింది అతనే ట్రస్ట్ కూడా పెట్టి అంత ఆడావిడ అలాంటి వాడు వెళ్ళి అక్కడ చేస్తే ఏం చెప్పండి పైగా వీళ్ళు చేసేదండి ఇందా చెప్పానే మిమిక్రీ అదే మన రికార్డింగ్ డాన్సులు బ్యాన్ చేశాను మరి ఈయన ఏం చెప్పండి అతని పరిశ్రమానికి మహానుభావుడు రాముడు ఇదేంటి దుర్యోధనుడు వేషం వేసి ఆ పరిశ్రమాలతో చిత్రం బల్లారి విచిత్రం డాన్సులు చేస్తుంటే ఎంత నవ్వు వస్తుందండి అవసరమా చంద్రమోహన్ గారు ఉన్నారు ఆయన పది మందిని పోషించేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్న మహానుభావుడు ఎంత గొప్ప నటుడు అండి తెలుగు వాళ్ళు గర్వించదగ్గ నటుడే వేషం లేని మనం ఉండలేమనుకోండి అడిగేది తెలుగులో సినిమాలు అడగండి సార్ ఆయన వెళ్ళి అక్కడ పనిచేయటం ఎందుకు ఎంత ఇస్తారు ఆఫ్టర్ అలాంటి ఓ మనిషికి చందా ఇచ్చినంత ఉండదు ఆయన మరి వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పండి అలాగే ఆలి అలాగే మురళీమోహన్ గారు ఏమండి తర్వాత నాగబాబు గారు వీళ్ళందరూ వైస్ ప్రెసిడెంట్లు ప్రెసిడెంట్లు సెక్రటరీలు ఇప్పుడు ఎంత వింత చూడండి మా అసోసియేషన్కి వెళ్ళే ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలు వాళ్ళకే వేషాలు సినిమాలో తెచ్చుకోకుండా వాళ్ళు వెళ్ళి టీవీలో వర్క్ చేయడం ఏంటి అది అందుకని మనం బతకాలి పది మంది బతకాలండి వాళ్ళు ఏదో పాపం వచ్చింది పది ఛానల్స్ పదిహేను ఛానల్స్ వచ్చినాయి ఏదో పోయినా ఏదో ఆ సీరియల్ అని ఈ సీరియల్ని వస్తుంది ఇక్కడ దొరకపోయినా మంచి మంచి అందగత్తులు పనిచేస్తున్నారు టాలెంటెడ్ కుర్రాళ్ళు ఉన్నారండి సినిమాలు లాగానే ఇప్పుడు టీ టీవీ సీరియల్స్ కూడా చాలా చేస్తున్నారు సరే నచ్చలేదండి సినిమా వాడికి నచ్చకపోవచ్చు అది ఆ లెవెల్కి ఈ లేడీ ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ ఛా ఛానల్స్లో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఎందుకు కొట్టాలంటున్నానికి అవసరం అయితే వెళ్ళు లేదు ఓ ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం అయిపోయిన తర్వాత అతని పని సినిమాలు లేవు పాడు లేవు రిటైర్ అయిపోయిన వాడు అటువంటి వేళ్ళు వేస్తున్నారు మనం పట్టించుకోకు మనకు అనవసరం అండి ఆర్థికంగా ఆరోగ్యంగా అన్నీ బాగున్నప్పుడు తోటి వాడిని వాళ్ళని పడితేనే అని పెట్టుకోవాలి నా భావన నేను అడిగితే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది దానికి వస్తే నేనేం చేయలేను జరుగుతున్న మీకు రేపు టీవీలో అవకాశం వస్తే మీరు మీరు నేను చెప్ మీరు అడిగితే చెబుదాం అనుకున్నాను నేను అడగకుండా చెబితే బాగుండదు అని నా అసిస్టెంట్స్కి కానీ నా మేకప్ వాళ్ళకి కానీ మా కుర్రాడి ఇప్పుడు వచ్చిన వాడు వాడికి కూడా తెలుసండి ఇప్పుడు కనీసం ఐదు ఆరు సార్లు నాకు ఆఫర్లు వచ్చినాయి మెయిన్ క్యారెక్టర్ పెట్టి మిడిల్ క్లాస్ బాలచంద్ర గారి సినిమాలు ఉండేది చూసండి పాతవి ఆ టైప్లో తీస్తామండి మీరు ఏం అక్కర్లేదు ఒక పదిహేను రోజులు పనిచేస్తే చాలు ఒక అరవై ఎపిసోడ్లు వచ్చేస్తే మీద అయిపోద్ది అని అడుగుతుంటారు సినిమాలు ఎంత తీసుకుంటారు అంత తీసుకోండి అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రామిస్ అండి ఇది నా వద్ద అని చెప్తా నేను వాళ్ళకి ఒకటే సమాధానం చెప్తా బాబు నేను వేయటానికి లేక కాదు ఓపిక లేక లేదు కాదు ఇష్టం లేదు కానీ బట్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ నాకు ఇష్టం ఉండదు అందుకని నిశ్చయను క్షమించండి అని చెప్పారు అంటే ఒక రంగంలో పనిచేస్తూ అక్కడ రాణిస్తున్న వాళ్ళు ఇంకొక రంగానికి వెళ్ళకూడదు అనేది మీ భావన అంటే మనకంటే తక్కువ ఉన్నవారు మనమే రంగం సార్ ఇంకో రంగం కాదు అది అది నటన రంగనే ఇందా మీరు అన్నారే మనం ఏదో మాట న్యాచురల్ యాక్టింగ్ ఏదో ఆర్టిఫిషియల్ అన్నట్టుగా టీవీలో పనిచేసినట్టుడు టీవీ బుల్లి తెరనట్టుడు పెద్ద తెరనట్టుడు వాడు చిన్న కూలి మన పెద్ద కూలి అంతే తేడా అందుకు చెప్తున్నానండి అంటే మనం పాక చోటు నాట్లు నమ్ముకుని వచ్చారు ఇక్కడ దొరకలేదు ఛాన్స్ అక్కడ దొరికింది కానీ మనవాడే కదా ఆడు ఇక్కడ అక్కడ వాళ్ళు కూడా తెలుగు ఏంటి ఉండాలి తెలుగువే ఉండాలి అండ్ సీరియల్స్ అని కూడా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా ఓకే వాళ్ళు కానీ ఉండి వాళ్ళ మంది వస్తున్నారు కొన్ని వందల మందికి భోజనం పెడుతుంది కదా అది ఒక మోస్తరు వాళ్ళకి మనం ఎందుకు వాళ్ళని పాడు చేయాలా అది నా భావన ఇప్పుడు సినిమాల్లో మీరు బాబుమోహన్ గారు చాలా చాలా సినిమాలు చేశారు మంచి హిట్ కాంబినేషన్ అంటారు కానీ ఒక కొంతకాలం తర్వాత అసలు సినిమాలే రాలేదు ఇప్పటికి మీ రిలేషన్ ఎలా ఉంది ఆయనతో అదే లేదండి బాగానే హ్యాపీ కనపడతాడు అన్న అన్నం పిలుస్తాడు నా మా ఇంటికి వస్తాడు భోజనం చేస్తాను నేను కలిపి ముద్దలు పెట్టిన రోజులు ఉన్
తర్వాత ఏంటంటే అతను ఒక కమీడియన్ కానీ తప్ప కాస్త నాకు మళ్ళీ నాలుగు రకాలుగా వెరైటీ చేయగలడు అనేటిది ఆ పాపం ఆయన మీద అంత లేదు కాంబినేషన్ మీ ఇద్దరం ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండేది ఆయన సోలోగా కూడా కొన్ని కొన్ని సినిమాలే నచ్చినాయి బాగుండేవి అట్లాంటివి ఏమైందంటే రాక రాక ఇక దూరం అవ్వడం ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే చేశాను కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు మొత్తానికి నాకు కొంచెం పర్సెంటేజ్ తగ్గింది కానీ నేనే కానీ చిత్ర పరిశ్రమకి నేను దూరం అవ్వకుండా ఎందుకంటే అదే నాకు అన్నం పెట్టింది అది లేకపోతే నేను ఇక్కడే ఉన్నానండి నన్ను ఎవరు గుర్తిస్తాడు కదా కాబట్టి ఆ టచ్ పోకుండా పెద్ద క్యారెక్టర్లో అవి కొంచెం పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు చేయాలంటే కోటగారు అక్కడికి వెళ్ళి రావాలి కదా విజయవాడ కదా వెళ్ళి రావాలి నేను మేనేజ్ చేయగలడా లేడా అని పాపం అని నిర్మాతలు చేయలేకపోతే చేయలేకపోతే నేను అట్లా లేక అక్కడ ఏదో నాలుగు రోజులు మూడు రోజులు ఆశ వేసుకుంటా ఆ టచ్ లేకుండా టచ్ పోకుండా వెళ్ళిపోయానండి తర్వాత తర్వాత వచ్చాను ఏదో అదృష్టం బాగుంది మీరు అన్నట్టుగా రకరకాల వేషాలు వేసేటువంటి ఆ టాలెంట్ భగవంతుని నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎక్కడ లేకుండా ఆ తర్వాత కూడా వెళ్ళిపోతుందండి సినిమాలకు దూరం ఉండటానికి రెండే రెండు సార్ ఒకటి మన టాలెంట్ అయిపోవటం లేదా మనం కావాలని చేసుకోవటం ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో వేసే పాత్రలు ఎప్పుడైనా చెడు ప్రభావం కలిగి ఉంటాయని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంటే ఇప్పుడు మనీలో మీరు పాట పాడారు పాట పాడే ముందు మ్యారేజ్ గురించి చిన్న భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పారు కార్డుల గురించి పేర్లు మారడం గురించి అలాగే మొన్న రీసెంట్గా మందు బాబులం అని కూడా ఒక పాట పాడారు సో ఒక పక్క మీరు పోషిస్తున్న పాత్రలకి ఒక పక్క మీరు సొసైటీలో చెప్పేవి అంటే బయటన చెప్పే వీటికి ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ లాంటిది ఉంటుందని మీకు అనిపిస్తుంది నాకేం పెద్ద రివర్స్ ఏం రాలేదండి ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే అసలు నేను పాడతాను కూడా నేను అనుకోలేదు అది ఆల్రెడీ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు పాడేశారు రికార్డ్ అయిపోయింది ఆ రికార్డ్ అయిన దాని మీదే నేను పొల్లాచిలో షూటింగ్ కూడా చేశానండి ఆడియో రిలీజ్కి ముందు అందుకు డైరెక్టర్ గారికి వాళ్ళకి థాట్ వచ్చింది ఏమిటంటే పం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు కూడా చాలా బాగా పాడుందని పాట బాగుంది కానీ ఆయనేమో దగ్గర దినలాగా అట్టున్నాడు మనిషి నా వాయిస్ ఏమో చక్క కుర్ర వాయిస్లో యంగ్ వాయిస్లో ఉంది బాగుండదేమో ఆయనతో పాడిస్తే ఎట్లా ఉండదని డైరెక్టర్ గారికి ఆయనకి ఇద్దరు థాట్ వస్తే ఓకే పాడిద్దాం సో నన్ను పాడమంటే నేను వద్దులే అమ్మ పాడారు కదా అని కాదు కాదు మీరు పాడమని నేను కన్విన్స్ అయింది ఎక్కడంటే శ్రీనివాస్ సార్ కోట గారు దేవి గారు బాగా పాడారు క్వశ్చన్ లేదు ఇక ఆయన దాన్ని వదిలేండి కానీ ఆయన పాడేదానికంటే మీరు పాడితే ఇంకో బాగుంటుంది ఎందుకు బాగుండదండి ఆయన పాడితే సింగర్గా ఉందండి మంచి పక్ పర్ఫెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సింగర్గా పాడారు బట్ మీరు పాడితే తాగుబోతు పాడినట్టే ఉంటుందండి ఆ వాయిస్ అది పాడండి సార్ అండి అది మీరు కాంప్లిమెంట్గా తీసుకున్నారు అంతే కదండి న్యాచురల్గా ఉంటుంది కదా ఆ న్యాచురల్ టైప్ పండింది అరగంటలో పాడి వచ్చేసానండి ఎందుకంటే ఒరిజినల్ పాడి ఉంది కదా కాబట్టి ఏంటంటే మనకి దాంతో ఏమైందో నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ మనకి రిధమ్ సెన్స్ కూడా బాగా ఉంది అనేది అది తృప్తి తప్ప నేను ఎప్పుడు ఇది ఓహో అని లేదా ఆహం లేదు ఆ సాంగ్ ఎంత పాపులర్ అయిందో మీకు తెలుసు మరి నిజంగా నిజంగా గాయకుడి కనుక అంత పేరు వస్తే పాడి పది పాటలు వచ్చాయి కదా అందరికీ ప్రజలకు కూడా తెలుసు నాకు ఫోన్ చేస్తుంటారు ఏంటి కోట గారు నేను అంత ఫుల్ పటాసులో ఉన్నాను సార్ మందు కడుతున్నా గుంటు నుంచి మారుతున్నా నాకు ఆయన ఇదొక ఆకినాడించేనా అంటే మీ పాట ఇంటి మందు కడుతున్నా గురు గారు శబాష్ అంటుంటారు మంచిదండి బాబు ఎక్కువ దాక్కండి అంటుంటారు అదేండి సార్ మీరు కూడా మందు కదా అని చెప్తున్నారు టీవీలో అంటారు ఏం లేదు నాయన నేను ఉపన్యాసం చెప్పేది ఎవరికంటే మందును మందుగా తాగిన వాడికి నేను చెప్పను మందును కుడితిలా తాగుతున్న వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను కోటాగారు గణేష్ సినిమాలో మీ పాత్ర గురించి కొంచెం చెప్తారా ఆ పాత్ర గురించి తప్పకుండా చెప్పుకోదగ్గ పాత్ర అని చెప్పుకోవాల్సిన పాత్ర చెప్పుకున్న పాత్ర ప్రజలు కానీ దాని ముందు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలండి అంటే ఇందాక నుంచి వస్తున్న నటులు హండ్రెడ్ క్యాండ్ బల్బు జీరో క్యాండ్ బల్బు అనేది ఉన్నా మనకి చెప్పాను చూడండి దాంట్లో ఒక మూడు నిమిషాలు సోలో పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందండి చెప్తా వ్యాక్యుమెంట్ నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మణిశర్మ గారి ద్వారా తెలిసింది ఇది ఆ సీన్కి రీ రికార్డింగ్ ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని ఆయన పాపం కొంచెం మదన పడి ఎవరు మాట్లాడలేదు ఒక కోడి సినిమా మాట్లాడుతున్నాడు వినసొంపుగా ఉంది దీనికి ఎలా చేయాలి అని ఆయన పాపం అమ్మతో కాస్త వాళ్ళని వీళ్ళని సలహా అడితే సుందరామూర్తి గారి మహానుభావుల శిష్యులు ఆయన పేరు వద్దన్నాడు ఆయన చెప్పడం చాలామందికి ఇన్సిడెంట్ చెప్పాను చాలా చోట్ల నా పేరు ఒకసారి చెప్పకుండా బాగుండదని ఆయన ఆయనకి బాగా క్లోజ్ అనమాట 
ఎవరికి మనిషిరమ్మ గారికి తేరా అనుకున్నంత ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళు వృత్తిరీత్యా ఏమయ్యా అంటే అండి పలకరించు ఆయన అండి మరి దీని మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అడిగారు అడిగితే నన్ను అడిగితే మీరు ఏమనుకోకుండా మాట చెప్తానండి ఆయన అసలు ఏమీ లేకుండా ఉంటే బాగుంటుందండి సైలెంట్గా ఉండి ఆయన వాయిస్ బాగుంటుంది సరే ఆయన అనుకుని అలాగే ఏమీ మ్యూజిక్ లేకుండా రికార్డింగ్ ఏం లేకుండా వెళ్ళిపోయింది అది ఫినిష్ చేసే టైంకి ప్రకాష్ రాజు గారు వచ్చారు మన ఆర్ట్ నటులు అనేది మాట మీద ఏదో వచ్చి ఒకసారి చూస్తారా చూడండి సార్ అని సీన్ చూపించారు ఆల్మోస్ట్ రెండున్నర నిమిషాలు నేను ఒక్కనే మారుతుంటాను నేను మొట్టమొదటి సినిమాలో చేసిన సీన్ కూడా అదే క్యారెక్టర్ అవండి దీన్ని మ్యూజిక్ ఎందుకు అసలు ఏంటి రికార్డింగ్ వదిలేసారు ఏంటని అడిగా అంటే లేదండి ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఆ మూడు గీడ్ అంత చాలా బాగుంది ఇది ఏమైనా డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుందేమో చేయడం బాగుండదని మానిచ్చి అన్నారంట కట్ చేస్తే వెంటనే ఒక బుకే వచ్చింది ఒక అరగంట తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ గారు బుకే తీసుకొచ్చి మీ డైరెక్టర్ గారికి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఒక నటుడి పెర్ఫార్మెన్స్ని గౌరవించి మీరు ఎంత గొప్ప మ్యూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యుండు కూడా ఆ కాసేపు మీరు కొట్టకుండా వదిలేశారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి మెచ్చుకుంటున్నాను ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని మెచ్చుకుని వెళ్ళిపోయారట ఆయన బుకే ఇచ్చి కాబట్టి ఇది లైఫ్లో మర్చిపోగలం ఇన్సిడెంటు రెండున్నర నిమిషాలు ఉంటుందండి డైలాగ్ ఆల్మోస్ట్ తమ్మి నాకైతే షార్మినార్కు ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు ఒక కుప్పతోటిలో ముష్టోని దొరికానంట గప్పడ చంది ముష్టోళ్ళతో ముష్టెత్తిన కుష్టోళ్ళతో దుప్పాడలేమని చిచ్చి 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 అట్లా కుక్కలు కూడా ఉండవా కానీ ఏం చేసినాను బతికిన బిలాక్లో టికెట్లు అమ్మిన పికి పాకెటింగ్ చేసిన నా పెళ్లి మర్డర్ ఎప్పుడు చేసిన అనుకున్నావు పద్నాలుగు ఏం లేదు అమ్మి గంటే బచ్చగాడిని చెడ్డి మీద మర్డర్ అన్నట్టు బతకాలి తమ్మి ఇంత అంటే క్యారెక్టర్ నీచత్వంతో మన డైలాగ్ రెండరింగ్లోనూ సరే పర్సనాలిటీ కూడా నీచంగానే ఉంటుంది కదండి మంది కదా అవి ఇలా అయిపోయి రావడంతో ఇంప్రెస్ అయిపోయిందండి మరి మహానుభావుడు ఆయన మరి అంత గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇవాళ ఇవాళ తెలుగుదనం పోకుండా ఉండాలంటే ఒక మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు మహానుభావులు మన ఇద్దరమే చెప్పుకోవాలి మంచనం గారు మన కీరవాణి గారు వారే తెలుగుదనం పోకుండా ఇంతవరకు ఇంకా పాటను అర్థమయ్యేట్టుగా అమ్మయ్యా నా పాట బాగుందే కాదు రా అర్థమైంది జనాలకి అని ఆనందపడేట్టుగా రచయిత అమ్మయ్యా ముప్పై రూపాయలు టికెట్ పెట్టి కొనుక్కుంటే కొనుక్కున్నాం కానీ పాట చక్కగా అర్థమైందిరా ఇవాళ ఆడ ఏం పాడుతున్నా కనపడిన ఎవరు వినపడిన ఎవరు ఇందా చెప్తున్నట్టు దాంట్లో ఎలాంటి డైలాగులు కూడా నేను నిజం చెప్తున్నాను అప్పటికప్పుడు ఒక ఆయన కుర్రాడు పేరు మర్చిపోయానండి పాపం యూత్ మీ అంత మీలా అని ఉంటాడు ఆ కుర్రాడు తెలంగాణ స్లాంగ్ అక్కడవాడు గొట్టగారు దీనికి స్లాంగ్ అంటే ఇవి ఈ పదం ఇట్టే ఉంటుంది ఈ పదం ఇట్టే ఉంటుంది అని కొంచెం యాడ్ చేశాడండి అవి చేసి చేస్తే అద్భుతంగా మీ నడి రోడ్డు మీద గజ్జి కుక్క గలీజ్ పని చేసింది అనుకో ఏం చేస్తావు గిట్ల తప్పించిపోతావు కదా అట్లా నేను నేను కూడా ఇటు చేయరు అదే ఈ సేతులు కాదు కాళ్ళు అనుకుని చెప్పేటండి బద్మాస్ కానీ కాదు డైరెక్ట్ కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నా ఆ ఫైల్ నా ముఖాన్ని కొట్టు ఇవి నటన అండి లేకపోతే రాదుగా అటన్ గర్వపడదు సహకరించింది చూడండి ఇలాంటివి చాలా నాకు బాగా నచ్చినవండి శ్రీనివాసరావు గారు మా షో ద్వారా యువతకి ఏమైనా సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా చెప్పాను కదా సార్ వాళ్ళు చేసేటువంటి ఏ వృత్తి అయినా దాన్ని గౌరవభావంతో దాన్ని ప్రేమించండి కష్టపడండి సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది భగవంతుని నిర్ణయించేది తర్వాత ఈ సొసైటీలో జరుగుతున్నటువంటి చెడు ముందు చూశారు ఇవన్నీ మనం స్వతగా వచ్చినాయి కాదు ఇంపోర్ట్ అయిపోయినాయి బయట నుంచి అది మనది కాదు అనేది తెలుసుకుని ఎంజాయ్ చేయొద్దు అని నేను అన్నాను ఎందుకంటే చేయకుండా ఉండలేరు మీరు మీ వయసు అలాంటిది కాబట్టి నేను సిన్సియర్గా చెప్పేది అంటే యూ ఎంజాయ్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ డోంట్ ఎక్సీడ్ ఎనీథింగ్ మీ ఆరోగ్యానికి మీ తల్లిదండ్రుల పాకెట్కి వాళ్ళ మానసుకి ఇబ్బంది పెట్టకుండా చక్కగా నేర్చుకుని ఏ ఫీల్డ్లో మీరు వెళ్ళాలనుకున్నా దాంట్లో కొద్దో గొప్ప ఒక సాధన చేసి 
కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించిన తర్వాత వెళ్ళి చేరండి అప్పుడు ఒక రోజు కాదు ఇంకో రోజుకైనా మీ యొక్క వర్త్ని గుర్తింపు జరుగుతుంది మీరు చక్కగా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు మరి నేను కోరచిన ఆచారం ఎందుకు ఉన్నాడంటే నిజమేనండి ఆ లక్క టచ్చింది కానీ నేను విద్య ఎక్కడ తెచ్చుకున్నాను విద్వత్తు ఉన్న గురువుల దగ్గర విద్య నేర్చుకొచ్చా ఇప్పుడు లెక్క కాదు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసేవారు మాకు నాకు నాటకాలు నేర్పిన వాళ్ళు దేశరాజ హనుమంత్ రారు అండి భవనాచార్యులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫీసరు దేశరాజ్ హనుమంత్ రారు అంటే స్టేట్ పిఆర్ఓ అగ్రో ఇండస్ట్రీస్కి బాగా చదువుకున్నవారు అలాగే భానుప్రకాష్ అండ్ అలాగే విద్యాసాగర్ ఎల్బి శ్రీరామ్ కూడా నాకు డైరెక్ట్ చేసి పెట్టాడు కాబట్టి వాళ్ళందరి దగ్గర సన్మానం కూడా చేశాను అప్పుడు నేనేం దండలేయించుకోకుండా ఒకటే ఏదో ఏడుకొండలో వాడు ఒక విగ్రహం పెట్టి కింద రాశాను గురువు బ్రహ్మ గురువు విష్ణు కాదు సపోజ్ దేశరాజ్ హనుమంతరారు అనుకోండి హనుమంతరారు ఈనాటి నా పురోగతికి ఆనాటి పునాదురాయి నువ్వు కాబట్టి నిన్ను ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోనని నీకు ఎప్పుడు గుర్తుండటం కోసం ఈ జ్ఞాపకం మీ ఇంటి ముందు పెడుతున్నాను ఆశీర్వదించండి నమస్కారం నా మనసు అట్టండి అని నేను ఫీల్ అయ్యేది కూడా అది కాబట్టి విద్య కూడా వర్తున్న దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోండి అంతేగాని అదృష్టం బాగుండి టెంపరీగా బాగున్నటువంటి వాళ్ళు కాదు ఎవరి దగ్గర చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు బలాన్ని అంటే ఏంటి ఆయన సినిమాలు తీస్తాడా ఏం సినిమాలు తీసాడు అనే వాళ్ళ దగ్గర డైరెక్షన్ కొద్దు అలాగే పది సినిమాలే ఇప్పుడు ఇది తీసి వంద సినిమాలు పేరు చేసి పెద్ద డైరెక్టర్లు అనే వాళ్ళ దగ్గర అసలు వెళ్ళద్దు ఎందుకంటే ఆ లెవెల్ అర్థం అలవాటు అవుతుంది తప్ప కింది నుంచి రాదు అసలు అంటే బేసిక్ తెలుసుకోరు అంతసేపు ఆ ల్యాప్టాప్లు అవి పెట్టుకోవడం ఆ స్టైల్ వస్తుంది తప్ప మానిటరు అంతే వస్తుంది తప్ప అసలు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండాల్సినటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి ఏమి నేర్చుకోవాలి ఎవరి డ్యూటీ ఏమిటి అవి బేసిక్గా నేర్చుకుంటే సినిమాని సినిమాగా తీయగలం లేతిట్టగా తీస్తారు నాటకరంగమా చిత్ర పరిశ్రమ ఏంటి మీరు దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు నాటకం నుంచి వచ్చినటువంటి నటుడు సినిమా రంగం నుంచి వస్తే తల్లిపాలు దాటి వచ్చి తాగి వచ్చినట్టేనండి డైరెక్ట్గా సినిమాకు వస్తే డబ్బా పాలు తాగి వచ్చినట్టు ఎంతోమంది మహానుభావులు అట్లా వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పటిదాకా చచ్చిన బతికున్నారు వాళ్ళు మనం చచ్చేదాకా బతకడానికి రోజు చేస్తుంటాం అంత తేడా ఉందండి కాబట్టి మనిషి బతికినంత కాలం కోరుకోవాల్సింది ఏంటంటే బతికినంత కాలం చస్తేనే బతికాను ఆయన కానీ చచ్చిన తర్వాత బతకడానికి ఏదన్నా నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వరా భగవంతుడా అని కోరుకుని వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత నాకు లాస్ట్ మీరు అడిగిన అడగపోయినా నా జీవితంలో నా లైఫ్ యాంబిషన్ ఏంటని అడిగారంటే నేను చచ్చేదాకా నటించాలండి నేను చచ్చిన తర్వాత నటుడిగా బతకాలండి అదే నా కోరిక నా వల్ల పది మందికి సహాయం జరగకపోయినా నా వల్ల నష్టం జరగకుండా ఉంటే చాలు శ్రీనివాసరావు గారు మా షో మీకు వచ్చే అందరు అతిథులని మేము ఒక మెసేజ్ ఇమ్మని కోరుతాం అలాగే మీరు కూడా మాకు ఏమైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇప్పుడు మా ఆరంభం పుస్తకంలోని మాకు మీరు మీ మెసేజ్ రాసి ఇవ్వచ్చు అలాగే నాకు ఈ అవకాశం ఎంత ఇచ్చినందుకు కాను మీకు మనసా వాచ కర్మణ నన్ను ఎంత అలో చేసి నా భావాలు చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు మీ ఛానల్ ద్వారానే ఈ ఆరంభం ప్రారంభ ప్రోగ్రాం ఆరంభం కూడా నా వల్ల జరగ నాతోనే జరగడం అనేది ఎన్నాడో నాకు ఉన్నటువంటి అదృష్టం అండి లేకపోతే ఎందుకంటే ఓ నాటకం ఏదన్నా వేస్తే కొంతమంది ఇది కొన్ని కోట్ల మంది విదేశాల్లో కూడా చూసేటువంటి అవకాశం అందరికీ నా మనోభావాలు వాళ్ళు చెప్పగలగడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను విన్నంతసేపు మీరు ఏదో బయట అన్నారే వాటిల్లో నాకు తిట్లు రాకుండా ఏదో అభిమానించి చెప్పినందుకు అందరికీ మనసా వాచ కర్మణ నమస్కారం చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకు నమస్కారం నేను చచ్చేదాకా నటించాలండి నేను చచ్చిన తర్వాత నటుడిగా బతకాలండి అదే నా కోరిక